菲菲，你最近看星座书看的可比专业书多啊！你是不是想改行啊？我改行，我改行谁要我呀？你相信穿越吗？哼<笑>，我相信，我还相信白娘子报恩。就知道你不信，也是，也没有人会相信有穿越这回事儿。说起来真的挺悬的，所有的偶然都是必然的，这当中一定有我们没有发现的因果关系。就好像冥冥之中总是有定数，相互吸引就一定会重合。好比天上的星星，他们各自有各自的轨道，但是他们总会有遇见的一天啊。我就觉得。在某天，我在偶然的时间，一定会遇到我那个必然。偶然是必然，就懂得还挺多。我这算什么？我有一个朋友是写小说的，他说戏剧结构能解读生活中好多的事儿，看似复杂，其实特别简单，绕来绕去只有一个闭环。听不懂。嗯嗯，老板，你这儿人也不太多呀。哎，咱们相遇是有点儿吧？我好像……哎，美女，你朋友这心情不好是吧？嗯，心情不好。这……我给您点钱。你带您朋友去对面那家试试，行不行？就霍霍他们。不合适吧？您这样。拜托了，您也就当帮我个忙，赶快给他带走。这也不能说都给我唱跑了，是不是？我想。十二号病房来了一个重要病患，需要你过去缝合一下。天哪，你还收拾一下再过去吧啊！我已经工作了二十个小时，能不能换一个人啊？我真的不行。你想让张教授过去，就他那眼神，准保缝的比麻袋还粗。你记住啊，你收拾一下再过去，要不然你肯定后悔。再说这话，可无着了！快门快，快门快！走过路过不要错过！呸！别搞我，别搞我！别搞我，别搞我，别搞我！我都说了，别搞我，你还搞我！啊啊
常高兴，在我出道的第五年呢，能够拿到金雀杰年度最佳艺人奖。过去的五年当中，给大家带来很多不一样的音乐作品。我今后也会继续努力，争取能够拿出更好的作品。最后，我想对我的粉丝说一句：这个奖呢，其实不仅是我的，也是你们的。我爱你们。嘉嘉嘉诚，你等一下啊、哦，等我一下，等我一下。你要的 baby 有大的心灵力，这你要有太聪明。让时光挤开银河系，我我和你。你把门口不陪我等班，你要的手我无力取暖。睡觉微微一暖，不记得变天啊。我好想掉进那爱海里，你是否也会？对不起啊，这本来呢也没什么事儿，去外科就行。现在倒好，可能要转内科。要不我跟你联系一下骨科大夫吧？这骨科大夫我特别熟，我打电话他就能来。我一会儿参加节目，还得去机场。你都这样了，还得去参加活动。作为的粉丝太幸福了。你也说粉丝？嗯呢，那可不咋的，我可是东三省的后援会会长。那晚上想不想去啊？好啊，其实去也行，去去去吧。谢谢医生，再见。对不起啊。去见欧巴呀！十五分钟能搞定脸的也只有小迷糊了，简单小迷糊，天然水透气，水透气，面膜中的战斗机，哦、oh、耶、yeah ！
皇上可真厉害，尽管没大人拖后腿，却还能把分数摆平。嗯你们不知不知道，皇上他不爱笑。你说你一天长了一张笑嘻嘻的大脸，这皇上心呢？心呢？我怎么就没看出来皇上帅？嗯，我也没有看出来。可能是需要衬托对比吧。这么一看，皇上是挺帅的啊，不过跟我们王爷比，还是差远了。看这比赛，皇上可是快超过你的记录了。你怎么知道？是你的鸟告诉你的。这鸟倒是一只好鸟，只是这人就差了一点。哎呀，也不知道是谁，这个大热天的，叫我过来看一群臭男人打水球。不值，不值啊！本王是叫你过来赏花的，很是喜欢宫中新进的小雏菊。念在你也是爱花之人，并要你过来一起赏花。这皇宫的菊花看起来也不怎么样了。王爷。吃饭喽！这个宫女穿的也太开放了。哎，小书童，这可不能乱看呀、啊。此女子衣着古怪，并非我黄道官人啊。林谷的人我们见过不少，可没见过这样子啊。此女穿的如此利落，可以。八成是刺客。谁？谁会选一个小姑娘当刺客？此女子身无利器，又并非练家子，不像是刺客。可这女子穿成这样，有偷偷潜入水中，定是另有打算。我知道了，你们看她脚上的靴子，系带可以增加使用寿命，也可以节省布料。要是普及的话，能为皇宫省不少钱呢。哼，你能别打岔，每次说话就有。
那不是圣女我，为什么穿这么奇怪吗？皇上，怎么处置？就斩了吧。此女杀不得。带走。问过朕吗？皇叔现在管的是越来越宽了。微臣不敢。此女乃我成王府中的一名武姬，并非入宫行刺，随我一同入宫，一时失足，惹起纠纷。还请皇上体谅，不体谅又如何？朕就是不答应啊！理由本王已经说得清清楚楚了。若此女再闯下什么祸端，大可记在本王的头上。皇叔好大的口气啊！皇上，若臣的家属或者是下属犯下任何的错误，都可自行处罚。就算是要抓人，也不劳皇上您大驾。更何况，兵权在我的手里。此女涉嫌逆谋，难道皇叔也要保吗？难道皇上认为，本王也有谋逆之心吗？你连我你也想。若没有其他的事情，那微臣就先告退了。带走。皇叔可要看好这新宠的脑袋，再有下次，就没那么好。皇上，你怎么流鼻血了？快快叫太医！不用了，走。那奴才给您泡点下火的茶。不用了。母鸡，真当朕是三岁孩童啊？是很奇怪，外人都说陈王殿下风流俊逸，是有名之士，可从未听说过他与哪位女子情有独钟。若是真有了宠姬，还是新人，以臣的眼线，绝对不可能不知道啊！皇上，此事蹊跷，臣定查个水落石出。德海，嗯，最近房间是不是很闲啊？啊，是。臣明白。咱皇上可是关心陈王的锦呢、啊
只有大蒜。你点的？夸你，夸你呢！哎，等等我，房大人，等等我。小姐，您醒了。小娇是陈王派我来服侍您的。什什么服侍我？在哪儿啊？这是黄道国，陈王的府邸。昨天是他把您从皇宫带回来的。录节目是不是？真人秀，是不是？我告诉你们，你们没有经过我的允许私自把我带到这儿来拍节目，你们这个叫非法囚禁，你们知不知道？姑娘，您说什么呢？您昨天是不是脑子被撞坏了？您脑子也被撞坏了呢？您可不能走，您就别为难奴婢了。行啊，不行，我得想办法逃出去。我的包呢？就是那个。您说的是包袱吗？行，奴婢就给您拿过来。姑娘，您看看，请您过目。电棒居然还在。我在这边，从前我一直不常放牧。哎，姑娘，愣什么呢？快去追上他！姑娘，别跑了！看看，快放大一下吧，房大人。你去，你去。嗯，我堂堂一个天蝎座的星主，还奈何不了你一个小丫头。你，再砸我一次。你们这儿
，都玩的那么硬呢。废话了，快点来。看好了，那不是我想砸你，是你逼我砸你，咋砸出人命了？可不得怪我。我就轻轻砸一下吧。呀！啊我说房大人呐、啊，你为何如此之臭啊？回大人，这花今早刚施的肥。苏神仙，我，我记住你了。这古来烦恼多善计，想要自在，应忘了啊。苏大人，这姑娘有妖术，万不可以身试险。哎你递给我，他逼我砸的，你又不是不知道。这还好被砸的不是白无尘，要么他早就当地自尽了。所以这房大人跟你很熟吗？这么迫不及待的想进来一探究竟，还大摇大摆的进了咱们府中，怎能不熟？嗯。哎呀，罢了，来个人给他包扎一下，从哪儿来？送回哪儿去吧？是。你随本王来。姑娘，请坐。姑娘不必拘谨。还没有请问姑娘的芳名啊，洛菲菲。菲菲，想入菲菲的菲菲，好名字啊。想入菲菲，想什么想啊？大兄弟，现在哪年啊？新药三十三年。新药，我历史这么好，我都没听说过新药这年号啊。那现在？是什么朝代呀、啊？朝代，这是何意啊？朝代就是，说不清。我跟你说，我真没时间陪你玩了，我还有很重要的事情要做。走了。哎，姑娘，请留步。既然都已经来了，要不要留下来吃点东西再走啊？你是真的不知道医院旷工一天得扣多少工资吗？真是。你真的确定不留下来吃点东西再走？吃点儿呗，就。这姑娘真是好胃口啊！我知道你是想问我，为什么要救这个女人？真是生我者父母也，知我者默然也。她就是我心系李玉芝的那个女人，我预感她会和未来黄道国的命运紧紧的联系在一起。微臣拜见皇上，平身谢皇上。来，黄大人，朕这幅画画的如何？微臣办事不力，请皇上走法。快快请起。皇上，您让我去追踪那女子
，当我靠近他的时候，我的异能完全就使不出来了，所以，所以臣才。房家人无需自责，朕都知道。回去养伤吧。谢皇上关心，那臣告退了。请慢。这幅画送给你了。按你这么说，皇叔也是第一次见见女子。是，据房大人说，他虽然听到的不多，此女子又满嘴风言风语，走路时还慌不择路。据这种迹象来看，怎样？八成是脑子不好。嗯嗯。吴晨，臣在。多加留意，随时汇报。遵旨。就不吃那么多，卡人，尴尬死！<笑>哪家熊孩子？熊孩子就不该放出来！吃吃吃！<笑>再有笑，不让笑！<笑>好不容易带回来的，就这么放走了。放虎归山，方能引蛇出洞。你这就不懂了吧？那就有劳楚将军了。香包嘛，一元香包。什么是一元香包？哎，今天呀、啊、是我们黄道国的金星吉日，买一个一元香包送给心上人，很管用的。姑娘来一个吧。这没城管啊。啊啊啊！老板，你这不安利我是不成。你知道皇宫怎么走吗？谢谢啊！给我个香包呗！去年去年就没拿着。买香包嘞！在皇太后受罪，嫣然最近在家帮着爹爹整理书籍
，着实分不开身。这么说，哀家今天招你进宫，还让你偷闲了？是呀，谢谢太皇太后。我天天在家对着我爹爹，真是烦得很呢。真是女大不中留。算算，今年也该十六了吧？也该到了谈婚论嫁的年龄了。你跟叶儿从小一块儿长大，这情分自然是有的，不如凑成好事，结成良缘，到宫里来，入宫为后吧。嗯。叶儿怎么了？撑着了。你觉得哀家说的有理吗？孙儿。太皇太后。不可以，怎么？你觉得哀家的义儿还配不上你？并非如此，是小女配不上皇上。皇上初登大宝，我怎能在此时入宫呢？嫣然曾在书中看过，好的女子应以夫君的事业为重。若皇上真的有意，不妨等两年后地业稳固再做打算吧。哀家真是老糊涂了。竟然没有你想的周全，非也。想是今天金星吉日，红鸾星斗，太皇太后受命于天，得降圣恩，才会提起婚事。就你会说，今天金星吉日，又到了年轻人们互纵相报、结成良缘的日子了。来，你们年轻人呢，多聊聊，一儿。好好照顾嫣然，我和望言去御花园逛逛。德海，堂堂最近去哪儿了姐姐，有何指教？你拿了我的香包啊！哦，谢谢。那咱们什么时候办事儿啊？要是嫌婚礼麻烦，先入洞房也行啊。入洞房？为什么？你拿了我的香包还问为什么？今时不同往日，你不看看今天什么日子？今天什么日子？啊？金星奇日。哎呦，你看我把这个都给忘了。现在晚了，老娘看上你了。这么多姐妹都在这儿呢。哎，等一下，等一下，这光天化日，你们不是要抢亲少年吗？平时抢亲是犯法，不过今天嘛，姐妹们。哎啊，那个陈王叫我来的。陈王，令牌呢？大哥，我今天实在是没带，我下回一定注意，下回一定注意。哎、姑娘，就算是陈王派你来的，没有令牌，我们也不能放你进去。快走，快走。四个生人，我回去吃完我就告你们去。快走，不然别怪我不客气。不客气是不是？打我！来，来，去！看什么看呀、啊？你好。
人呢？在。大力，别怕，我在。我问你，那女的人呢？以后不准你再跟着我！你要是再跟着我，我就打断你的狗腿！他走进来的，去哪儿了呢？应该是往那边去了。你找到我，谁呀？你住口！小声点。哎呀，哎呀，哎呀，去哪儿了？去哪儿了？你找不着了。你不知道今天是红豆节日啊？不就给忘了吗？哎，小姐姐，你躲这干嘛呀？你管我干嘛？你管得多，你您就是、呃、狗拿耗子，多多管闲事，管好你自己。<笑>大白牙长得倒挺帅的，只是笑起来有点傻。要不去那边找他？躲开！什么样容颜？姑娘，你有何妙计啊？衣服脱。啊！我可不是随便的人、啊。你看我这样子像随便的人吗？啊！姑娘别跑！别跑！别跑！哎，别跑！别跑！回来。嗯。兄请进，您这是要打尖儿啊，还要住店呀、啊？住店。啊，稍等片刻。嗯
，来了，楼上第一间。谢谢啊。嗯。看来今晚得睡在一块了。老板，什么事？看见那样，他穿的皇族的衣服，又极不合身。八成他是一个女扮男装的女贼。这样，你在这盯着，我去报官。走吧，我盯着。大力，你今天好漂亮！闭嘴。说护城河是保护皇宫的，鱼肯定是从皇宫里游出来的。难道这池塘是连着皇宫的？哎，帅哥，哎，这儿，你们刚刚在说什么呀？我俩说去钓鱼去啊？怎么，姑娘要一起去？嗯。房间玩玩，两个一起。嗯。将军，你可来了！你让我盯着那个小贼，就在我楼上。这边请，这边请。水里跑了。末将办事不利，把人给跟丢了。无妨，本王只是很好奇，洛姑娘竟然能够在楚将军的眼皮子底下溜走。属下也觉得奇怪。啊，今天遇见的两个百姓，说他钻水里去了，就是客栈外面的那条小河。不管他现在在何处。他的目的应该还是进宫，你就多留意一下最近宫中的情况。是。哎，转了半天了，连个花园都没转出去。哎
例えば。退下吧。是。出来。糖糖，你都回来了，怎么还走着不见我？咦，还这么幼稚啊？总说什么见面不见心，见心不见面，什么时候才能长大？行，最近黄叔是越发跋扈了。当年父王早早就把他带在身边历练，说他聪明早慧，今后一定是我可以倚重的人。可如今，我却处处受限于他，也就是和你还能推心置腹了。哥，哈哈哈惊不惊喜？意不意外？你在这。那里面，里面，来人！啊，什么情况？抓起来！是。这个，本王的长兄，当今的皇上，怎么样？我们两个长得像不像？皇上，活下去，斩了。哎哎哎，等，哥，这姑娘长得多可爱啊！我认识她。嘉诚，你是不是刚过来的时候脑子给撞坏了？你多久过来的？嘉诚，什么情况？松手！你不是来找我的吗？哎，我哎。哎呀。真的记不得我了，我是在医院给你缝针的那个，病你受伤了。啊哥，你受伤了？你记得吗？你怎么受伤的？我没有动，不是你记不记得呀？你伤的严重啊？你记得吗？你在我后面有多痛啊？你是死了吗？痛！大家，大家，看来只能用绝招了。遭了清场，谁夸起了主张？谁甘心被捆绑？谁学会了隐藏？谁学会了扬放？谁热血在广场？看忧愁在忧愁在过往，却触不到触不到肩膀。谁最值得未知的下场？就痛痛快痛痛快。啦啦啦啦啦啦，喂哇哇喂哇！好，哥，大成，你想起来了是不是？哎，早说嘛，又累死了。你当时唱这首歌的时候还说永远爱我们。啊？带走。走。拜拜。哎，嘉诚。哥，不好听吗？嘉诚，你真的打算把小姐姐给杀了？你不要的话可以给我呀！胡闹
好像亲自吩咐亚瑞大郎，可是他外界想瞎保他，小心看守，明白了。没想到你居然控制住蛇夫做狂化人发疯，丽儿，小小小小 kiss。哎呀，真是大获全胜呐！好奇呀。王爷，哟，楚将军来了，这次又带了什么好消息啊？也不是什么好消息。正如王爷所料，洛姑娘潜入皇宫，冒犯了皇上，已经被关入大牢了。这是什么时候的事啊？就在昨天夜里。妙计。苏大人，你可要输了。不过，就咱那不懂怜香惜玉的皇上，说不定早就给咔嚓了。怪不得皇上昨天对我避而不见，那他可还活着？暂时没有生命危险。嗯，传话下去，本王要进宫了。哥，听说皇叔求见。他找你什么事、啊？跟你一样。你真的打算把乔姐姐给杀了？你赐给我吗？他真的很可怜。嗯。如果他进宫想行刺朕，你还觉得他可怜吗？当然不。但凡要伤害我哥的，就是我北堂堂的敌人。给王爷请安。免礼。本王有要事要见皇上。啊，回王爷，皇上正在里面商议正事。有什么正事比本王的事情更重要？若是真的有的话，那本王更应该在里面从旁督导、出谋划策才对呀、啊。你可是这宫中的老人，你可别忘了，本王可是受先皇之托，有扶正之责。奴才该死，呃，请王爷稍等，奴才这就给皇上通报。皇上，陈王再次求见，已经到门外了。让他进来。是。皇叔，皇叔有何事、啊？微臣听闻皇上将臣的武器关入大牢了。他意图闯入朕的禁地，还想行刺朕。皇叔觉得，难道不该关吗？皇上，您一定是误会了。他的个性向来顽劣的很，本王带回去，定当好好管教。这性格顽劣和意图谋反是两个概念吧？这天下都是皇上您的了。谋逆这种大不敬的事情，皇叔有何事、啊？微臣听闻皇上将臣的武器关入大牢了。他意图闯入朕的禁地，还想行刺朕。皇叔觉得，难道不该关吗？皇上，您一定是误会了。他的个性向来顽劣的很，本王带回去，定当好好管教。
这性格顽劣和意图谋反是两个概念吧？这天下都是皇上您的了，谋逆这种大不敬的事情，谁敢做？镇掉兵权。黄道国千年祖制，皇上而立，便可军政一统。况且本王是受先皇之托，暂管兵权。皇上还有什么不放心的吗？罗世镇现在就要要。当然可以。只要皇上您能完成两次试炼，围城，便拱手让出兵权。好。这第一步试炼，便是在三日之内拿到万人祈愿的万民书。皇叔，三日凑齐万民书，这谈何容易？皇上贵为天子，本来就要能为人所不能之事。可以。拿到万民书之后，方可开启四项星座的新主比试，获胜者便能拿到兵权。围城只是希望，在明天晚上之前，围城的武姬可以回到本王身边。哥，你真的打算把小姐姐给放了？那不然呢？想当初你观他的时候，那震怒的样子，现在要说放就放。是不是有点儿？哎，哥，我去把小姐姐给救出来。你这个肩有点问题啊！我跟你说啊，护肤一定要做好，这个护肤有问题。毛孔都堵塞，身体乳得继续擦。啊，给你开点药。大爷，听我说，今晚唐王殿下要来接洛姑娘，大家都都当没看见啊，记住了吧？行行行，小张，行行行行行，继续。今夜紫薇星光暗淡，皇上夺取兵权之事，怕是难如登天呐。我敢打赌，皇上这次一定能拿回兵权。你不要看陈王现在平平处处压着皇上，可是我知道，皇上啊是在等候时机。听你的意思，不是又想赌吧？你这黄道国第一宋才童子，还不是每次都输给我、啊？宋才童子，<笑>谁封的？当然是我封的了。你<笑>好，那我就跟你赌，皇上三日之内拿不到万民书。哎呀
不急不急，我记得哈、啊，你上个月欠我四两硬币，上上个月欠我八两，上上上个月欠我九两，一共是二十一两，还钱张天照，你比赌场还黑啊！哎呀，国库空虚，能省就省，能赚就赚。哎，自己好好想想吧。哎哎哎哎呀呀呀！哎呀，张天照。你干嘛呀？要闪，闪灭灯是不是？我告诉你，梅大人，哪怕我动用星主异能，也绝不让皇上拿到晚明书、啊。这是可笑死了！我跟你说，谁不知道啊？咱们的异能，咱们的异能是有时间限制的。你一个一日控制那么多，累死你！不信，咱们就试试。试试？谁怕你啊？哎呀！老天照，你回来了！你回来！你给我放开我！你放开我！你解开！老天照，王八蛋！你给我解开！大伟啊！啊！你今天救了我，从此以后就是我的朋友了。这么漂亮的小姐姐，我哥怎么忍心让你在牢房里面受苦呢？不过，啊，今天是我的意见，你可要记住啊！你欠我一个人情。你哥，皇上，嗯，都知道家臣来往。小姐姐，咱们走吧，明天我还有更重要的任务呢。什么任务啊？收集万民书。啥是万民书啊？我们只要收集一万名百姓的签名，我哥就能够做他想做的事情了。这对他很重要，对嘉诚很重要，难道是我们回去的关键？嘉诚嘴上说要杀我，但又派这个人来救我，一定是有别的苦衷，我一定得帮他。小姐姐，咱们走吧。等一下，怎么了？要不我跟你一起去收集那个那个什么万万民万民书？啊，你要帮忙？干嘛？瞧不起啊！三天啊，三天要集一万个签名啊，这根本就不可能。嗯，是不太可能。嗯，要不我们自己写吧？当然不行了，事关重大，不能儿戏啊。小姐姐，你有没有什么高招？啊！我站住！走。妹子，想微信的吗？想了解一下万民书吗？大苏，你造万民书吗？就不造，对不对？那你看好了。想了解一下万民书吗？把这个。去给你爸妈迁就。你有没有小时候觉得生活感觉很充实，但是又觉得是在虚度光阴？大爷，我这有个万民书，等我来了的人，你就让他上面签个字儿。什么什么书？万民书。没兴趣。爸，你再给一下。走开，走开，走开，走开，走开。大家都作为这街上的一份子，是不是都应该尽点力？俗话说得好，金阴之火可以燎原。只要我们人人都献出一份爱，我们一起创造美好的明天。这样下去行不通啊！你跟我说说，那天那些女的。为什么要追你？你嫁给我呗。你要干嘛？明天送你一份大礼。
学。唐老师也是傻，你说五副就不懂了吧？他们两个哪个比得上我们家王爷？我堂堂一个王爷，赶紧来排队排队，赶紧来！姑娘们排队等什么呀？快点！这样，你们现在就待着，我去汇报王爷一声。哎，先想好对策。对策？楚将军有妙计吗？还没，带我想想。你急什么呀？我我哪里急了？你看我急了吗？不急，不急。都这样了，你还不急？我要先走了。那你先回王府吧，我去前面会会他。耿直，差那么一点儿了。过来了。怎么哪儿都有你？是不是跟我过不去？他不是跟你过不去，是跟我还有皇兄过不去。唐王，你何出此言呢？我刚刚是看你被这些人围攻，才上来帮你的。哇，楚将军，你人真好。小姐姐，咱们走。且慢。近日有贼人和赌徒混进了城里，我怀疑刚才那群人里就有危害我国之人。空口无凭。拿出证据啊！多谢唐王提醒，我搜到了奸细的手书一份，需要拿你这些万明书回去比对。你明知道万明书对我们很重要，还横插一杠子进来，存心找茬是不是？卑职有公务在身，必须公事公办，还请唐王你谅解。我，我是绝对不会让你拿走万明书的。自然不会拿走。你葫芦里装的是什么药啊？唐王，请你放心，比对之后自当奉还。我看了一下这个数量，我们辛苦一些，加快速度，后天就可以还给你们了。你开什么玩笑？明天就是最后一天了。明天，明天估计是还不回来。你这人怎么超不讲理的？哼，你知道他是谁吗？他是皇子。你惹他，知道你在惹谁吗？他说起来哦，自己都怕怕的。哎，我凶起来，敲胸的。敲胸。我凶起来，我自己都怕。自己都怕。你给我小心点啊！小心一点。别以为我怕你。别以为我怕你。回去告诉我哥。哎，这个。哎，你拿走了。你你你你。这，疯了。他是谁呀？他连你都不怕。他是狮子座新主。地位不比我低、啊，小姐姐，怎么办、啊？我也想问你怎么办呢？这年头，没钱什么都不好办。王爷，万万明书就快要凑齐了，我们是不是该动手？不用。可可是，本王的话，是没听明白吗？属下告退。小姐姐，小姐姐，吃饭了。哎，我说你，怎么现在想着吃呢？这外面的饭菜。
，比宫里的好吃多了。不想吃，现在没空打理。这两天准备放一个大招。大招？什么大招啊？奔跑吧，黄刀国！我们只需要告诉大家撕名牌的游戏方式，调动起全城撕名牌游戏热潮，谁撕的名牌越多，谁就胜利。这样一来，我们就只出一份钱，就可以做好多好多事。我这么记着，一定是下凡来帮助大家渡劫的。接到我家嘉诚了，嘉诚，是谁啊？是你哥呀。我哥？这个给我。哎，我哥什么时候成你家的了？这样这样，数清楚点啊。哦，小姐姐，原来你喜欢我哥啊？知道了。嗯嗯。大白牙，你你怎么这么啰嗦？我都跟你说了，让你把那些东西全部给。给数好了，滥竽充数，拿出来记着没？知道了，数吧数吧。门前大桥下，有过一群鸭，快来快来数一数，二四六七八，哈，五八五八，真呀真多呀。殿下，您就别让罗姑娘唱了，她再这么唱下去，我们数几遍都没用啊。难道她这么开心？让她唱吧。小姐姐，你为什么不把这些小包直接交给下人送过去呢？我不明白。最后几百张，当然是让我亲自交给嘉诚了。真是。有啥气？小姐姐，你为什么不把这些小包直接交给下人送过去呢？我不明白。最后几百张，当然是让我亲自交给嘉诚了。你真是，有啥气？啊？直觉，女人的直觉。啊？我怎么没感觉到啊？傻子，骗你呢！喂，放松点，放松。不行啊，这东西对我哥至关重要。知道，对我不是也至关重要的，所以我才把它藏在鼻头里，掩人耳目。有杀气，有杀气！你骗我，你还别骗我！打，真的！哎，你打你，你还骗我！谁成了娘亲自？我的异能怎么没有用？谁啊？上雨。交，交交书啊，明叔。哎，小姐，刘小叔都散了就走。大王得罪了，在下先告辞。我才不放你走呢！你救不救不？要不是你打倒我，我我打架很厉害的，我跟你讲。放手！成何体统？你们虽同为十二星主，但堂堂毕竟是我国的唐王殿下，你们这样胡来，到底有没有把皇室放在眼里？是，才开始，请王爷责罚。皇叔来的还真是快，但是我们现在已经弄到万明书了
我一定会想尽办法送去皇宫的。万民书乃是民意，皇叔你居然办到派人来抢，那就是公然违抗民意。本王我真是瞧不起你。起来吧，不是告诉过你不要轻举妄动。属下着急，一时就自作主张来抢。哎，真是朽木不可雕也。光天挂日抢，也不能明抢。你说对不对，木然？嗯。总之，下一次动手，干净点。看来，北唐家的老妖真的长大了。哎，总算是游进来了，简直八百个宫殿，走哪边啊？哎，你不是那个唱歌的女疯子吗？啊，对对对，我就是唱歌的女疯子，是唐王让我来的。唐王？唐王让我来给皇上送送送温暖的。有手谕吗？有令牌吗？手谕令牌都没有，在这干嘛？哼，肯定是想刺杀皇上。给我带走！不不不不，你看我振振眼神，看我眼神，我振振眼神，正儿八经的，我说什么呢？我这回真的是有很重要的事情啊！把我下你不是说最后一批万民书马上就进宫了吗？按理来说应该到了。小姐姐她不会出什么事儿了吧？胡闹！这么重要的事情你，你怎么能交给一个来历不明的人去做？什么来历不明？小姐姐她，这三天为了万民书的事，那可是煞费苦心。而且，在她心里，她已经把你当做自己人了。哥，她是认真的。认真。简直是荒谬！哎，放下！拉肚子！你放下！我拉肚子！憋不住了！憋不住！憋不住！姑娘，你你不带这么恶心的！我憋不住了，你放我下来！哎呀呀呀呀呀呀！哎呀，哎呦，慧姐！哎，人呢？走走走走走走！哥，你别急。他快到了，快到了，你再等一会儿嘛，哥，别急嘛。皇上，来了，来了，来了，哥，来了，来了，来了，陈王来了。参见皇上，参见唐王殿下。皇上，免礼。本王听闻皇上拿到了万民书，所以特来恭贺皇上。不知道皇上能否让臣大开眼界？皇叔，万民书就在这儿，你要不要数一下啊？哦，也好。哎呦，多什么嘴啊！希望他数慢点。菲菲，你快点来呀、啊！让他们先数着，让本王继续跟皇上禀报。想要夺回兵权的下一步试炼，便是新主考验。门前大桥下
，有过一群鸭，快来快来数一数，二四六七八，咕。嗯，好了，我闭嘴。<咳>所谓的新主事列，便是黄道国组织，想要夺回兵权，统领各大项新主，就必须按照土、水、风、火四项新主进行对决。这黄道国已经很久没有这么热闹过了，本王很是喜欢看到四大项新主。进行一番切磋，只是这皇上代表的土象星座，可不要在第一轮的时候就被淘汰了。禀报皇上，各位殿下，票数已归结完毕，凑齐一万票了，还差五百二十一票。五百二十一票，这还不有的是时间吗？本王相信皇上。一定可以凑的这五百二十一票的。来了来了来了来了，来了来了来了。嗯。哎，菲菲。嗯看来还少了一张票啊！这儿五百二十一张，加我这张，齐了吗？<笑>你这张可不算呢、啊，他是皇叔府中的一名武姬，便是黄道国的一员，为何不能算？好吧，既然皇上已经筹集了万民书，那本王就要去准备下一步的试炼了。告辞，有劳皇叔。真是我本将星照明月，奈何明月照沟渠啊！韩总，啊，这几天辛苦你了，这是我应该的。不过，这次还是要谢谢小姐姐，要不是她，我们才没有那么快收集齐万民书呢。此话怎讲？哎，那些点子可都是她想出来的，这几天，她都没怎么闭过眼。反正就辛苦她了。哎，你都不知道，这几天可热闹了。<笑>可为何百姓会自己签名呢？这个嘛，哎呀，过程不重要，结果好才对了嘛。反正就辛苦她了，你这次啊，要好好赏赐她一下。放心吧，我自有分寸。先回去休息吧，我还有几句话和他说。哦，走了，哥。为什么要帮我？你究竟有什么目的？唐王殿下，刚刚可否看到一位姑娘跑了进来？你们说的是洛姑娘？呃，我们不认识，宫里看着眼生就抓起来了，可他太狡猾了，我们一个没看住，他就。幸好你们没看住
，不然可就坏了大事。行了，我知道此事，你们退下吧。是。